Alpine, manifestações e Ferrari não aceitando uma cultura da Mercedes. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Hoje pela manhã, ou quase de manhã, né? tivemos um vídeo bem legal, um novo Ressaca Doc sobre o túnel de vento. Se você não viu, dê uma olhada, ficou muito bom. Tá bem explicadinho e você, obviamente, que não conhece, não sabe o que é o túnel de vento, vai acabar sabendo. Inclusive, citamos a NASA, ficou bem legal dar uma olhada. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje, começando com a Alpine. A equipe francesa identificou seus problemas de motor e, pelo visto, em 2023 já terá uma versão não somente atualizada, como até mesmo bem modificada. Pelo que está escrito na entrevista que você confere aí na descrição pelo chefão de motores da Renault, basicamente eles identificaram os problemas, eles tiveram até um probleminha com bomba d'água interessante em 2022, mas estão pretendendo fazer mudanças, quem sabe até mesmo na aerodinâmica do motor para facilitar o trabalho do pessoal na fábrica e com isso você teria um ganho de performance também. É falado ainda na entrevista que é uma linha muito difícil de você identificar quando se fala entre confiabilidade e potência, porque sim, muitas vezes há um aumento no desempenho por trás de uma melhoria na estabilidade ou na confiabilidade, de acordo com o chefão. Só que a Alpine está tão confiante no seu motor de 2023, que eles não somente vão fazer uma bela de uma atualização, como também o recém adquirido VTT que a Alpine tem desde outubro e isso vai ajudar demais na bancada de testes para poder ampliar ainda a potência e confiabilidade do seu motor. Outro detalhe importante é que a Alpine já está deixando bem claro que se o motor de 23 vier redondinho do jeito que eles estão esperando, já vão focar no motor de 26. Isso mesmo, eles têm esse motor de 26 já sendo feito há algum tempo, mas seria um salto a mais aí, um ímpeto a mais nesse motor de 26, que é a grande novidade da Fórmula 1 para esses próximos anos e nós temos que ver como é que a Alpine vai se sair. Mas vamos ver se a Alpine finalmente vai ter um motor que funciona, porque desde o início da era híbrida o motor deles é mais fraco, é um motor que não desenvolve tão bem, é um motor que sofre com confiabilidade, enquanto até mesmo a Honda, por exemplo, que chegou depois deles, tem um motor já bem melhor, mais potente, mais confiável. Então vamos ver o que, que vira essa Alpine Renault e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos falar sobre as manifestações. Está saindo em todas as mídias uma atualização do regulamento da Fórmula 1 em que bota num novo artigo que os pilotos terão sim cometido uma infração caso mostrem comentários políticos, religiosos ou pessoais notavelmente em violação ao princípio geral de neutralidade da FIA. É claro que se eles tiverem a aprovação prévia da FIA para fazer esse tipo de comentário, aí ok. Mas basicamente a FIA está falando que não vai mais tolerar as manifestações como por exemplo Hamilton e Vettel ficaram bem famosas nos últimos anos fazendo. Algumas pessoas estão falando que a Fórmula 1 está se transformando em algo ruim ou então que está bloqueando os pilotos, mas a verdade é que a Fórmula 1 sempre manteve essa postura, ela sempre teve essa ideia de vamos correr independente de qual seja a questão política, independente do que esteja sendo falado, e o que mudou na verdade é que os pilotos passaram a se posicionar mais. Claro, antigamente você tinha pilotos que por vezes falavam de políticas ou de assuntos mais delicados, sim, só que não tinha a repercussão de hoje, e obviamente pilotos como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, que tem milhões e milhões de seguidores em suas redes, o Vettel nem tanto, porque o Vettel começou agora né, nas redes sociais, mas são caras que têm uma influência muito grande no mundo, e isso acaba colocando a Fórmula 1 contra a parede, porque tem contratos, é aquela coisa que a gente sabe muito bem, o motivo da Fórmula 1 fazer isso é porque existem contratos, ela não quer ficar mal com ninguém, se chega um Hamilton falando mal de um país, um Vettel falando mal de uma cultura, aí isso vai ficar mal para a Fórmula 1 com aquele contrato, com aquele dinheiro que está entrando, enfim. Tudo isso é uma questão de dinheiro e negócios e a Fórmula 1 está fazendo o quê? Vamos proteger o nosso negócio. É certo ou é errado? É um assunto discutível ao meu entender. A gente sabe que todos nós temos direito, ou pelo menos deveríamos ter o direito de falar o que pensamos, de expor a nossa opinião, 
mas existe um meio empresarial corporativo que por vezes fica um pouco deslocado quando você fala sobre esse tipo de coisa, como se aqui no Ressaca eu começasse a falar de política todo vídeo, sendo que não, não faz muito sentido, né? Eu fiz dois vídeos aqui de futebol da Copa, que é uma situação atípica, e já teve gente que não curtiu muito. Então você vê como é que é esse tipo de coisa, e a Fórmula 1, no caso, tá olhando para os milhões que ela pode perder por conta disso. Mas é um assunto que eu vou deixar vocês aí nos comentários falando, não vou entrar muito nisso, quero saber a sua opinião mas sempre com respeito aí nos comentários. E agora vamos para a notícia principal, que é o quê? De acordo com David Croft, o narrador britânico de Fórmula 1, famosíssimo, a Ferrari acabou não seguindo a filosofia Mercedes de gestão. Por quê? De acordo com Croft, o Binotto não foi demitido por conta do desempenho em si, porque o carro é muito rápido, é muito bom, tem uma ótima base para os próximos anos, mas o problema é que o Binotto estava sempre se colocando como culpado, ele nunca uh, ia até a equipe e colocava isso para a equipe, era mais uma questão do Binotto tentar blindar a equipe e com isso ele, Binotto, se queimava. É uma estratégia meio Mercedes, porque o Toto Wolff faz muito disso, você vê que o Wolff blinda bastante a sua equipe, só que já tem gente falando que discorda do Croft, porque na verdade o Croft não está levando em consideração que o Wolf é um gestor de pessoas, enquanto o Binotto é um engenheiro e não necessariamente um gestor de pessoas, então existe uma diferença aí. O Binotto na verdade está sendo demitido, é o que interessa, e essa demissão ao meu entender, Matheus, ela é um pouco estranha, por mais que os resultados talvez tenham ficado abaixo do esperado, Ainda é um trabalho que está em reconstrução, e esse foi o primeiro ano de um trabalho em reconstrução, de um trabalho de trazer a Ferrari de volta, e foi muito boa a temporada da Ferrari no geral. Foi uma temporada com um carro bom que eles podem ficar animados para um 2023 melhor. Mas esse sistema de gestão da Ferrari está sim complexo e imaturo. A Ferrari já vem há alguns anos olhando para o seguinte, não venceu? Tira o chefe de equipe. Tudo bem, mas você não vai mudar as pessoas também dos outros setores que por vezes não ajudam? Como o tão falado setor de estratégia, como nós já falamos inúmeras vezes aqui no canal, vocês já comentaram inúmeras vezes também aí, pois é, então fica difícil você acreditar numa mudança real palpável de uma briga por título. Vamos ver se agora o Frederic Fassor chegando na Ferrari, ele é um cara que é muito elogiado, é um cara que as pessoas estão vendo com muito bons olhos, Vamos ver se ele faz as mudanças necessárias, se ele vai ter o aval para fazer as mudanças necessárias, porque para mim a única explicação para não mexer no pessoal da estratégia é que eles devem ter ali um rabinho preso, ou melhor, o pessoal da Ferrari tem um rabo preso com eles, né? eles devem ser amigo de alguém, parente de alguém muito forte lá dentro, porque não faz sentido os caras errarem com frequência e continuarem na equipe como os principais. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, aqui no Ressaca F1, Natal chegando, Vamos curtir esse final de ano juntos. Um grande abraço, valeu e falou!